读了好多商人的故事，所以虽然说没有见过，早早的就已经种在里面。第一次看商人是二零一零年去进那个实业家进食生活营，一看到就是被摄住了，好像是好久好久失散了的很亲很亲的人，然后又是那么的智慧的一个抉择的长者啊。那访视的时候，我第一次去的时候，其实蛮期待的。可是去了几家，看啊看啊，一点都不苦啊。我小时候苦过他们多了。然后走过了一段日子，我告诉自己，为什么不要感恩自己？在没有遇到瓷器的情况下，我们都能自己站起来。那现在遇到这些也是苦的人，去拉他们的一把吧。然后我们走过苦，拉他们的时候更有同理心。上人，他改变了我们的一切，从一个也许不开心，还是什么事事都觉得负面的，都变成很正能量啊。那自己有能力变成这样吗？没有啊，都是因为有一个良师。很忙，实际的时候，忽然发现到自己生病了啊，是患乳癌了。我当然呆了一下子了，对自己讲说：“哦，轮到我了。”那我就接受。如果没有实际，没有上人，哪会这么容易的面对？因为走过了那一段全程的疗程嘛，哈、啊，所所有重症病人该走的路我都走完了之后，我在生命关怀那边，嗯、呃。就更顺遂了哈！只要接到电话，我跟那个病患谈的时候，就问他说：“是不是很辛苦哈？不容易哈？”我知道，我理解，因为我也是。当我说“我也是”的时候，就串起来的，就连接了。那对方的心就马上开了。助念。是一个无畏故事，生命关怀也是一个无畏故事。那当轮到我们的时候，我们就这么跟跟着走啊，都是一个自然法则啊，就是这么接受，何必挣扎呢？